αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ περίεργα, όχι απλά δύσκολα, γιατί ο κόσμος δεν είχε συνηθίσει καν να βλέπει άνθρωποι με ποδήλατο. Δηλαδή ήταν σαν να βγαίνει τώρα πια με άλογο. Κατά κύρια η συμπεριφορά ήταν πήγε να παίξει στο πάρκο, ότι κάνεις κάτι το οποίο ενοχλεί ας πούμε όλους τους άλλους, δεν θα έπρεπε να το κάνεις, δεν επιτρέπεται και άμα έχει ελεύθερο χρόνο ας πούμε επειδή είσαι τεμπέλης, ξέρεις, σε αντίθεση ας πούμε με όλους τους αυτοκινητιστές που δεν είναι και θέλουν να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, πήγαινε να παίξει στο πάρκο, ξέρω εγώ και μην μας ενοχλείς. Τώρα τελευταία μένω στο λόφο του Λικαβιτού και από εκεί πηγαίνω στη δουλειά μου, η οποία είναι στο κουκάκι. Κάνω κάποια απόσταση μέχρι το Μαρούσι, από το Λικαβιτό στο Μαρούσι, όπου μένει η οικογένεια, η οικογένειά μου. Η μέρα που δεν θα πάρω το ποδήλατο θα είναι ίσως μια μέρα στην οποία πρέπει να κουβαλήσω κάτι ογκώδες. Ε, και όταν λέω ογκώδες κάτι μεγάλο. Ε, έχω ένα μικρό σκύλο, τη Χαβάη, με την οποία έρχομαστε μαζί στη δουλειά, τη βάζω στην τσάντα μαζί με το κομπιούτερ μου και τη διάφορα άλλα πράγματα που χρειάζομαι. Δεν νομίζω ότι κάτι είναι δύσκολο, είναι θέμα συνήθειας. Τις περισσότερες ε, μέρες του χρόνου ο καιρό είναι πάρα πολύ φιλικός για την ποδηλασία. Ε, νομίζω ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιο είναι να αποφασίσει ότι θα κάνει αυτό. Οπότε στην αρχή σίγουρα δεν θα είναι πάρα πολύ απλό, θα πρέπει λίγο να το προσπαθήσει. Αλλά το σημαντικό με το ποδηλατό και σε αντίθεση με άλλα πράγματα είναι ότι μέρα με τη μέρα κάνει μια πρόοδο. Οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν είσαι αθλητικό ή όχι. Δηλαδή, κάθε μέρα όλοι θα κάνουν μια πρόοδο. Για τα το, το δικά του δεδομένα. Μια ανηφόρα στην οποία την πρώτη φορά που ανέβηκε στο ποδήλατο σε πέθανε και κατέβηξε και υπερπάτησε. Μετά από δύο-τρει φορέ την ανεβαίνει. Και στο τέλο δεν θα σκέφτεσαι καν ότι αυτή η ανηφόρα βρίσκεται εκεί πέρα. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα με την αστική ποδηλασία. Ότι κάνει έναν ήρωα. Σε, καθημερινή, σε κάνει ήρωα στην καθημερινή σου ζωή, ζωή έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Μόνο και μόνο για σένα, για τον εαυτό σου, για να νιώθεις καλύτερα. Η δικιά μου γνώμη βασίζεται, ας πούμε, στο θέμα της ε, κοινοχρησίας, ας πούμε, του δημόσιου χώρου. Η πρώτα είναι μια, ξέρεις, κοινωνική, πώς να σου πω, πολιτική και γενικότερα φιλοσοφική, ας πούμε, Αντιμετώπιση ας πούμε, της ζωής στην πόλη, να βλέπεις ότι η πόλη αυτή ανήκει και σε άλλους ανθρώπους, δεν είσαι μόνος σου ας πούμε, σε αυτή και δεν μπορείς να έχεις ας πούμε, τέσσερα τετραγωνικά από την πόλη γύρω σου για να κινείς ας πούμε, από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτό που συμβαίνει με το ποδηλάτο συνήθω είναι ότι ξαναεπαναχαρτογραφεί ξαναεπανα... στην πόλη. Ένας λόγος δεν μπορεί, μπορεί να μην είναι τόσο περίεργο σημείο άμα το πηγαίνει σωστά ή μια απόσταση μπορεί να μην είναι τόσο μακρινή όσο σου φαίνεται με το αυτοκίνητο γιατί με το ποδήλατο πηγαίνει πιο γρήγορα. Στο ποδήλατο συμβολίζει και μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο ζωή και αυτό είναι το οποίο είναι φρέσκο. Σίγουρα αυτό έχει και πολλού εχθρού. Είναι ένα πόλεμο, α πούμε, καφρίλα εναντίον πολιτισμού. Και σίγουρα το ποδήλατο είναι πολιτισμό, δηλαδή τι άλλο μπορεί να είναι. Το πολύ σημαντικό με το ποδήλατο είναι ότι είτε είσαι τραπεζίτη, είτε είσαι ο υπάλληλο που δουλεύει δίπλα στον τραπεζίτη, άμα κάνετε και δύο ποδήλατο, κάνετε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, υδρώνοντα την ίδια ανηφόρα, ξεριζορίζεστε στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, κάνει όλου του ανθρώπου ίσου και όμοιου. Οπότε, για μένα είναι ας πούμε, μια πολιτική στάση. Ή θα είσαι με τον πολιτισμό, ή θα είσαι ας πούμε, με την καφρίλα.